हेलो बच्चों लेट्स रीड आउट द क्वेश्चंस क्वेश्चन सीज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद विद 4 सेंटीमीटर लेंथ 8 सेंटीमीटर एक्सप्रेशन ऑफ 4 एमएम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट अ डायलेक्टिक स्लैब ऑफ डायलेक्टिक कांस्टेंट पाइप हैविंग लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 4 एमएम इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर the electrostatic energy of this system will be that as epsilon naught joules where epsilon naught is the permittivity of free space so here according to question hum bola ja raha hai ke kuch is tarike se ek parallel plate capacitor hai uske dimension hum yahan par de rakhe hain ke uski width 4 cm hai length 8 cm hai और जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट है दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 4 एमएम के बराबर अब इसको हम कनेक्ट करते हैं अक्रॉस 20 वोल्ट सप्लाई एक डायलेक्टिक कांस्टेंट जिसका डायलेक्टिक कांस्टेंट का वन के इज इक्वल्स टू 5 है लेंथ 1 सेंटीमीटर है विड्थ 4 सेंटीमीटर है तो देखिए इसकी विड्थ और विद्युत ऑफ कैपेसिटर दोनों सेम है और थिकनेस 4 एमएम के बराबर है इसको इंसर्ट किया जाता है इन बिटवीन द प्लेट सो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम होगी उसमें क्या चेंजेस होंगी वो हमें बता नहीं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कांसेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन सो सिंस वी न्यू द फार्मूला डायलेक्टिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड इज गिवन बाय के एप्सिलन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी जहां पर ए क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तो डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स होगी उस तरीके से हम यहां पर सेकंड इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज करेंगे दैट इज एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1/2 सी इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल वी स्क्वायर सो देखिए क्योंकि हम इसमें एक डायलेक्टिक कांस्टेंट इंसर्ट कर रहे हैं जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है विड्थ 4 सेंटीमीटर और थिकनेस 4 एमएम के बराबर है सो देखिए टोटल लेंथ ऑफ कैपेसिटर कितनी है 8 सेंटीमीटर और इस डायलेक्टिक कांस्टेंट की लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर यानी कि इस कैपेसिटर के 1 सेंटीमीटर तक के एक डायलेक्टिक कांस्टेंट को इंसर्ट किया गया होगा कुछ इस तरीके से ठीक है जिसकी लेंथ हमें कितनी है दे रखी है 1 सेंटीमीटर के बराबर अब टोटल कैपेसिटर की लेंथ यदि 8 है सो so, जो रिमेनिंग लेंथ होगी कैपेसिटर की वो क्या हो जाएंगी फिर 7 सेंटीमीटर सो बेसिकली फिर यहां पर दो कैपेसिटर एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़ती हुई नजर आ जाएंगी तो पहले में तो एयर है तो दूसरे में क्या है डायलेक्टिक है जिसका डायलेक्टिक कांस्टेंट हमें के के इक्वल दे रखा है तो सबसे पहले तो हमें इस सी इफेक्ट को फाइंड आउट कर लेना होगा तो चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं द इफेक्टिव कैपेसिटेंस so this must be equals to uh, C1 plus may C2. So this is equals to QK parallel me connected as parallel me kya jata hai C1 plus C2. So sasu pali wali jo capacitance hai. Yani ke ye AR, AR wali. Uske liye hum likhe hengi. So wo ho jayenga epsilon naught A divided by the distance between the plates. So isko hum maan lenge A1 D1 plus me epsilon naught a2 divided by d2 a times of dielectric constant ki aa jayega this is equals to ab yadi main yahan se dekhu so area for this much of section jisme air hai ye kya ho jayega so dekhiye length kitni hai 7 cm aur iski width hame kitni de rakha hai 4 mm ke barabar so, हो जाएगा एप्सिलन नॉट 7 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय और जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है ठीक है वो कितना है 4 एमएम mm. सो so, चूंकि बाकी सभी लेंथ हमें सेंटीमीटर में दे रखा है ये एमएम mm में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 से डिवाइड करना होगा सो so, इसीलिए d1 क्या हो जाएगा 4 बाय 10 प्लस में k का मान हमें दे रखा था 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलन नॉट अब a2 क्या आ जाएगा तो देखिए लेंथ कितनी है 1 और ये विड्थ कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर सो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 जैसे कि यहां पर हमने लिखा था 7 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर 
उसी तरीके से यहाँ पर भी वन मल्टीप्लाई बाई फोर सेंटीमीटर होगा मिलीमीटर नहीं बल्कि सेंटीमीटर फिर उसी तरीके से डिविडन में डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन फोर बाय टेन के इक्वल और बाहर में फिर हम टेन टू द पावर माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे टू कन्वर्ट इट इन टू मीटर सो देखिए यहाँ से हमें सी इक्वाल कितना मिल जाएगा वन पॉइंट टू अपसल नॉट की Now we will use the formula of energy stored by capacitor. E is equals to one half C effective times of potential का whole square. So this will be equals to one half C effective हमारा कितना आया था one point two epsilon naught times of twenty का square हो जाएगा four hundred four hundred का आधा यानी कि two hundred at twelve two is a twenty four यानी कि ये हो जाएगा simply two hundred forty फॉर्मुलाइंड वेल बेस्ट ऑफ लक थैंक यू